আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি তানজিনা সকাল তো হয়েছে অনেকক্ষণ হবে এখন আমি দুপুরে রান্নাটা শুরু করে দেব আমার হাজবেন্ড বাজারে গিয়েছিল এনেছে কিছু সবজি আর আমি আজ রান্না করব শোল মাছ দিয়ে উস্তা দিয়ে রান্না করব আর লাউ কোমর পাতা কফি দিয়ে নিরামিষ রান্না করব আর সিম দেব আর দেখো ছোটো ছোটো চিংড়ি মাছ সেটা আমি একটু ভুনা করব আমার ছেলে আবার শোল মাছ খায় না ওর জন্য চিংড়ি মাছ ভুনা করব তেলটা গরম হয়ে গেছে শুকনা মরিচ দিয়ে দিয়েছি আর পাতা কফিটা আমি কেটে পানি ঝরিয়ে তারপরে ভাপে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন শুকনা মরিচ দিয়ে বাঁকা দিতেছি যখন সিদ্ধ করেছি তখন কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছিলাম এখন আমি একটু নাড়াচাড়া করার পর মাঝখানে পাক করে একটা ডিম দিয়ে দেব ডিম দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে একটু হালকা ভাজা ভাজা করে হেসে ভাজিটা নামিয়ে ফেলব চিংড়ি মাছগুলো ভোনা করে ফেলবো আমি চিংড়ি মাছ পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ একটু আদা রসুন একটু হলুদে গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো তারপর একটু লবণ দিয়ে তেল দিয়ে হাত দিয়ে মেখে পানি দিয়ে বসিয়ে দেব ছোটো চিংড়ি মাছ তো এই জন্য কষানো দরকার নেই আমি মেখে জেখে বসিয়ে দিলাম আমি তো একবার পানি দিয়ে দিয়েছিলাম তারপরে মিডিয়াম আছে আস্তে আস্তে তরকিটা রান্না করে ফেললাম এই যে হয়ে গেছে এখন আমি নামিয়ে ফেলব এখন আমি নিরামিষ ও শোল মাছ রান্না করব এই কড়াইতে এখন তেল দেওয়ার পর পাঁচফোড়ন দিতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি এখন একটু পাঁচফোড়ন দিয়ে দিয়ে দিলাম আর পেঁয়াজটা একটু হালকা বাদামি রং হয়ে গেছে এখন একটু আদা রসুন দেবো একটু হলুদ গুঁড়ো মরিচে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো লবণ তারপরে পানি দিয়ে ভালোভাবে মশলাটাকে কষিয়ে নেব এই কড়াইতে আমি এখন নিরামিষ রান্না করব নিরামিষটা আমি প্রেশার কুকারে সেদ্ধ করে নিয়েছি নিরামিষে মশলাটা কষানো হচ্ছে পাশের চুলে আর এই কড়াইতে এখন আমি শোল মাছটা রান্না করব পেঁয়াজটা হালকা বাদামি রং হওয়ার পর আদা রসুন দিয়ে দিলাম তারপর একটু হলুদে গুঁড়ো মরিচে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো লবণ দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নেব এই যে প্রেশার কুকারটা আমি খুলেছি দেখো নিরামিষের সবজিগুলি সব সেদ্ধ হয়ে গেছে আমি দুই তিন সিজ হওয়ার পর তারপরে নামিয়ে রেখেছি প্রেশার কুকারটা তারপর এখন মশলাটা কষানো হয়ে গেছে তার মধ্যে আমি দিয়ে দেব এই সবজিগুলো দিয়ে একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব নিরামিষটা তো প্রায় হয়ে গেছে এখন আমি ধনে পাতা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আর কিছুক্ষণ রাখবো তারপর নামিয়ে ফেলব
এই চুলায় মশলাটা কষানো হয়ে গেছে শোল মাছের এখন আমি শোল মাছ ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি আর আলু দিয়ে দিয়েছি তার সাথে এখন একটু ভালোভাবে আলু ও শোল মাছটা ঢেকে কষিয়ে নিব আলু ও শোল মাছটা কষানো হলে তারপর পানি দিব শোল মাছ আমার কষানো হয়ে গেছে এখন দিয়ে দিব পানি পানি দিয়ে ঢেকে দিব বলো কাশলে তারপরে উস্তা দিব শোল মাছটা বলো কেসে গেছে এখন উস্তাগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আর চোলার আঁচটা মিডিয়াম আছে রাখবো আমি এখন আর ঢাকবো না এই মিডিয়াম আছে আমি আস্তে আস্তে তরকারিটা রান্না করব ও একটু শাক দিলাম শাক দিয়ে একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব শোল মাছ তরকিতে শাক না দিলে ভালো লাগে না চুলায় তরকারিটা বসিয়ে দিয়ে তারপরে আসলাম উঠানে ছেলেকে বললাম ডাব কাটো ডাব খাই ছেলে ডাব কাটতেছে তারপরে আবার আসলাম তরকারিটা দেখতে প্রায় ঝোলটা অনেকখানি শুকিয়েছে আমি এখন একটু ধনে পাতা দিয়ে দিব ধনে পাতা দিয়ে আমি আর একটু ঝোল আঠালো হলে তারপর নামিয়ে ফেলব ডাবের পানি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এখন ডাবের ভিতরে সর খাবো এই জন্য ছেলে ডাবগুলো কাটতেছে এখন সর খেতে আমার খুবই ভালো লাগে আমার ছোট মেয়ে সারারও ভালো লাগে খেতে
রান্না তো হয়ে গেছে আজ দুপুরে কি কি রান্না করলাম শোল মাছ ওস্তাদি আলু দিয়ে রান্না করেছি নিরামিষ রান্না করেছি পাতাকপি ভাজি করেছি ভাত তো আছে আর ছেলের জন্য চিংড়ি মাছ রান্না করেছে আর ছোট মেয়ে সারার জন্য তিল ভাজব ও আবার শোল মাছ খায় না আর ছোটো চিংড়িও খেতে চায় না ওর জন্য আমি তিল ভাজব গোসল করে এসে ছোট মেয়ে সারাকে তিল ভেজে নিয়েছি এখন ওকে তিল দিয়ে খাইয়ে দিচ্ছি আর আমার শ্বশুর শাশুড়ি এসে পড়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে বিকালে আসলাম পেঁপে কাটতে কাটা হয়ে গেছে এখন মেয়েদের নিয়ে খাচ্ছি আর আমার শ্বশুর শাশুড়িকে আমি দিয়ে এসেছি তাদের এখন দুই মেয়েকে নিয়ে আমি এখন পেঁপে খাবো সারা খাইনি ওকে বলছি একটু খাও ও বলছে না আমি খাবো না তারপরে বড় মেয়ে আর আমি খেয়েছি পেঁপে সন্ধ্যার পরে আসলাম চিকেন কাবাব বানাতে আমি এখন আলুটা সিদ্ধ করে নিয়েছি তার উপরে লবণ তারপরে চিকেনটা সিদ্ধ করে ঝরঝরা করে নিয়েছি হাত দিয়ে ছাড়িয়ে ধনে পাতা নিয়েছি কাঁচা পেঁয়াজ নিয়েছি কাবাব মশলা নিয়েছি ধনে গুঁড়া নিয়েছি আর মরিচ ফাঁকি নিয়েছি আর দুটা ডিম লাগবে আর লাগবে চালে গুঁড়ি আমি এখন চালে গুঁড়ি নিয়ে ডিম দিয়ে ভালোভাবে পুরা মিক্সচুংটা মিশিয়ে নেব সব কিছু মানে আলু তারপরে চিকেন ধনে পাতা কাঁচা মরিচ তারপরে চালের গুঁড়ি ডিম সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব তারপরে ভেজে নেব সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে তারপর আমি পাতার মতন করে নিয়েছি এখন আমি এগুলো ভেজে নেব তারপরে সবাই মিলে খাব
চিকেন চপ ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি তুলে নিতেছি চপটা খুবই মজা লাগে উপরি ভাবটা একটু শক্ত হওয়ার ভিতরটা খুব নরম খেতে খুবই ভালো লাগে এখন আমি ছেলে মেয়েদের নিয়ে চিকেন চপটা খাবো মাঝখানে নিয়েছি সস সস দিয়ে চিকেন চপটা খেতে খুবই মজা লেগেছে आज ए पर्तई खुदा हाफिज असलकुम